ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് ജോസി ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലെ കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റിസൾട്ടൻറ്റും സൊല്യൂഷനൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് കുറെ ഫോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോഴ്സിന്റെ റിസൾട്ടൻറ്റും റിസൾട്ടൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആ റിസൾട്ടൻറ്റിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ ഫോഴ്സിനെയും അതിന്റെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഉം അതായത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹോറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ആയിട്ടും വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ആയിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് കൊസൈൻ കമ്പോണൻറ്റും സൈൻ കമ്പോണൻറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ സിഗ്മ എച്ചും സിഗ്മ വിയും കണ്ടുപിടിക്കണം സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോറിസോണൽ കമ്പോണൻറ് എല്ലാം കൂടെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം വേർട്ടിക്കൽ കമ്പൗണ്ടിന്റെ എല്ലാം കൂടെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റിസൾട്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ റിസൾട്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇക്വേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്മ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്മ ബി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് റിസൾട്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടി അടുത്ത് എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും റിസൾട്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ സിഗ്മ എച്ചും സിഗ്മ വിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഏത് ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ് നാല് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആ ആ ഒരു ക്വാഡ്രൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അതായത് സിഗ്മ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും സിഗ്മ വി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും സിഗ്മ വി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ സിഗ്മ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ ക്വാഡ്രൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സിഗ്മ എച്ചും സിഗ്മ വിയും പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ തന്നെയായിരിക്കും റിസൾട്ടൻ്റ് വരുന്നത് അതിനുശേഷം ആ റിസൾട്ടൻ്റ് അവിടുത്തെ ഊർജോണിലുമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് തീറ്റ ഈ ഒരു തീറ്റയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വി ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എച്ച് ഇതിൽ തീറ്റ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സിഗ്മ വി ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എച്ച് അതായത് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സിഗ്മ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക സിഗ്മ വി കണ്ടുപിടിക്കുക റിസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ദ ഫോളോയിങ് ഫോഴ്സസ് ആർ ആക്ടിറ്റ് എ പോയിന്റ് ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ ഇൻക്ലൈൻഡ് എ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത് തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത് വേൾസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഇൻക്ലൈൻഡ് എറ്റ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ടുവേർഡ്സ് സൗത്ത് ഓഫ് വേൾസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനുമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഏതാണ് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് അതായത് അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന എന്താണ് ആ നോർത്തിൻ്റെയും ഈസ്റ്റിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് ആ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ നോർത്തിൻ്റെയും ഈസ്
സൗത്ത് ഓഫ് വെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആങ്കിൾ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലത്തൊരു ഡയഗ്രാം നമ്മൾ എപ്പോഴും വരയ്ക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സിനെ റിസോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് റിസൾട്ടൻ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുണ്ടല്ലേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാം സിഗ്മായിറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് റിസൾട്ടിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അതായത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ട്വൻറ്റി നോട്ടിനെ നമുക്കൊന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി നോട്ടിന് വരുന്നതെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നോട്ടിന് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി അതിൻ്റെ ഡാങ്കിൾ എത്രയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഹൊറിസോണിലുമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ട്വൻറ്റി നോട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഏത് ആക്സസുമായിട്ടാണ് ഏത് ഡയറക്ഷനുമായിട്ടാണ് ആങ്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹോറിസോണൽ ഡയറക്ഷനുമായിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കൊസൈൻ കമ്പോണൻ്റ് ട്വൻറ്റി കോസ് തേർട്ടി ഇനി നോക്കിക്കേ ഇനി അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഈ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും ആ ട്വൻറ്റി സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ അതായത് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ടാണ് ഫോഴ്സ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിന് റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല കാര്യം എന്താണ് അത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് തേർട്ടി നോട്ടൻ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനുള്ള അടുത്ത ഫോഴ്സ് നമുക്ക് അതിനെയും ഒന്ന് വരച്ചിടാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്താ തേർട്ടി നോട്ടൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് തേർട്ടി നോട്ടൺ അതിൻ്റെ ആങ്കിൾ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണല്ലേ അപ്പോൾ അത് അത് ഈ തേർട്ടി നോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന കമ്പോണൻ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി നോക്കി ഇവിടുത്തെ കമ്പോണൻ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും തേർട്ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കമ്പോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തോട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയ ഒരു ഫോഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഫോഴ്സും കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ചിടാം തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇതാ ഇതുമായിട്ടാണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആ അതായത് ഇതുമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കമ്പോണൻ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർട്ടി ഇനി ഇങ്ങോട്ടുള്ള കമ്പോണൻ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി അല്ല സോറി തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർട്ടി ആൻഡ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള കമ്പോണൻ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഫോർട്ടി എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകും ആ അവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നും ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സൈൻ കൺവെൻഷനും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം എങ്ങനെയായിരുന്നു സൈൻ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫോഴ്സ് മേ അപ്വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് സിഗ്മ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കണം സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കിക്കേ ട്വൻറ്റി നോട്ടൺ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഏതാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഇതാണല്ലേ ട്വൻറ്റി കോസ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എഴുതി അത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് റൈറ്റിലേക്കാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി കോസ് തേർട്ടി എന്ന് എഴുതി
ഓക്കെ ഏത് പ്രോബ്ലം ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം യൂണിറ്റ് എഴുതണം അപ്പം നമുക്ക് ഒറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ആ വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സമ്മും കൂടെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവൻ എഴുതി നോക്കാം സിഗ്മ വി അതായത് വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി നോട്ട് ട്വൻറ്റി നോട്ടിന് ഇവിടെ റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ട്വൻറ്റി സൈൻ തേർട്ടി അത് അപ്വേർഡ്സ് ആണ് അപ്വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സൈൻ തേർട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നൂറ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നൂറ്റിന് അങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോഴാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് അത് വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എഴുതി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എഴുതി അടുത്ത് നോക്കിയ തേർട്ടി നൂറ്റൻ തേർട്ടി നൂറ്റൻ്റെ എങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോഴ്സ് ആണ് അപ്പോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അവിടെ അതിൻ്റെ വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് തേർട്ടി സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി നോക്കിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ദാ ഈ ഫോഴ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ എത്രയാണ് ആ ഇതിൻ്റെ സൈൻ എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ് അല്ലേ ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാ ഫോഴ്സും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സിഗ്മ വീട് വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഒറിസോണ്ടലുമായി വേർട്ടിക്കലുമായി ഇനി നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ റിസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എച്ചിന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ വീട് സ്ക്വയർ അതെന്താണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സം സ്ക്വയറിൻ്റെ സം എടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സെവനിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ വി എത്രയാണ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാലിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് റിസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അതും കൂടെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വി ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എച്ച് നമുക്ക് ഈ തീറ്റ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനായി എന്ത് ചെയ്യണം തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സിഗ്മ വി ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സിഗ്മ വി എത്രയാണ് ആ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എച്ച എത്രയാണ് മൈനസ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സെവൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡിഗ്രിയിൽ കിട്ടും ഒരു മൈനസ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ മൈനസ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡിഗ്രിയിൽ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കുകയും അതായത് നമ്മുടെ സിഗ്മ അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഡയഗ്രാം നമ്മളിവിടെ വരച്ചെടുക്കുക നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ വരച്ചിട്ടു ഇനി നോക്കിയേ സിഗ്മ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ സിഗ്മ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാ ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും സിഗ്മ എച്ച് അതായത് ടോട്ടൽ ഒറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ലൗണ്ട് സമ്മ് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ വി നോക്കിക്കുക പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഡൻ്റ് ഏതാണ് ഇതാ ഈ കോഡൻ്റ് സെക്കൻഡ് കോഡൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിഗ്മ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് സിഗ്മ വി പോസിറ്റീവ് ആണ് അത് മേലോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടി